প্রিয় দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন নেটল টাটা একুশেরাতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা অনুষ্ঠানটি একই সাথে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/21224online সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা দর্শক বিজয় দিবস উদযাপন করলো বাংলাদেশ দিনভর বিজয় দিবসে ছিল নানা আয়োজন আমাদের বিজয়ের পেছনে আছে আনন্দ এর পেছনে আমাদের আছে বেদনা আছে ত্যাগ আছে অনেক রক্ত দর্শক বিজয় দিবসের ঠিক আগের দিনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় রাজ আকারের তালিকা প্রকাশ করেছে সেই তালিকা নিয়েও শুরু হয়েছে নানা ধরনের বিতর্ক আমরা মূলত আজ এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজ আমাদের আলোচনা শিরোনাম বিজয়ের আনন্দ আজ আমাদের অতিথি শারিয়ার কবির সভাপতি একাত্তরের ঘাতক দালের নির্মল কমিটি আমাদের সঙ্গে আছেন জনাব গোলাম কুদ্দুস সভাপতি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতে সারের বিভাগে আপনার কাছে আসবো যে আমরা বিজয় দিবস উদযাপন করলাম আজ নিশ্চয়ই দিনটি বাঙালি জাতির জন্যে খুবই অন্য একটি দিন যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে সমতার বাংলাদেশ অসাম্প্রতিক বাংলাদেশ সেই স্বপ্ন কতখানি পূরণ হয়েছে আজ এই আটচল্লিশ বছর না নিঃসন্দেহে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের যে বিজয় এটা বাঙালির পাঁচ হাজার বছরের লিখিত অলিখিত ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অর্জন এটা এবং এই বিজয়টা যে শুধুমাত্র একটা মুক্তিযুদ্ধ করেছি একটা পতাকা বা জমিনের জন্য বা জাতীয় সঙ্গীতের জন্য তা নয় কেন আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরার আগেই কিন্তু এই কথাটি বলেছিলেন আমাকে এখানে বলা দরকার দিল্লিতে তখন যে যখন তিনি যাত্রা বিরতি করলেন দশই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলাদেশে আসার পথে দিল্লিতে যেন তিনি একটু থামেন সেখানে একটা বিরাট নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল তো বঙ্গবন্ধু সেখানে বক্তৃতা করতে উঠলেন প্রথমে ইংরেজিতে বলছিলেন সমস্ত দিল্লির ওখানে ওরা বলছে পাঁচ থেকে ছ লাখ মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল সমস্ত মানুষ চিৎকার করে বলল বাংলা 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 বঙ্গবন্ধুর কাছে তার বাংলা শুনতে চায় বঙ্গবন্ধু বাংলাতেই খুব ছোট্ট ভাষণ দিয়েছেন বেশি বড় না উনি এক জায়গায় বলছেন যে এখানে আসার পথে লন্ডনের সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছে ভারত আপনাদের এত সাহায্য করলো কেন ভারতের সঙ্গে আপনার কিসের এত সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু বললেন যে আমি তাদেরকে বলেছি যে আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তাই বিশ্বাস করেন ভারতের সঙ্গে আমার যে মিল এটা হচ্ছে নীতির মিল আদর্শের মিল বিশ্ব শান্তির জন্য এই মিল এইটাই কিন্তু পরবর্তীকালে ঢাকাতেও বঙ্গবন্ধু এই আদর্শের কথা বলেছেন এবং আমাদের বাহাত্তরের সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শটাই রাষ্ট্রের চার মূল নীতি হিসেবে বিধৃত হয়েছে যেটাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলি আমাদের ইতিহাসে দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে এই যে তিরিশ লক্ষ শহীদের কথা বলি দুই লক্ষ নারীর পাশবিক নির্যাতন সরকার হিসেবে দুই লাখ বেসরকারি হিসেবে এটা পাঁচ লাখের উপরে এক কোটি মানুষের দেশত্যাগ দেশের ভেতরে দুই কোটি মানুষের যে মানবতর জীবন যাপন উদ্বাস্ত জীবন সব কিছু মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য তো এত মূল্য কোনো জাতি দেয়নি অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য সাড়ে তিন বছরের ভেতর আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলাম মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন চার যে প্রধান তার সহযোগী সে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করলাম এবং এই হত্যাকারীরা যখন ক্ষমতা এলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা এসে কী করলেন সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চেতনা সব মুছে ফেললেন চার মূল নীতি ধর্মের নিরপেক্ষতা বাতিল হয়ে গেল বাঙালি জাতীয়তাবাদ চলে গেল সমাজতন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো গণতন্ত্র তাই এবং এটা করে শুধু ক্ষান্ত হলেন না বঙ্গবন্ধু এই ঘাতক দালালদের ধর্মের নামে যারা গণহত্যা করেছে জামায়াত মুসলিম লীগ নেজাম ইসলাম এদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন বাহাত্তরের সংবিধানে জিয়াউর রহমান সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করলেন বঙ্গবন্ধুর আজকে আমাদের এত সম্পদ আমরা সম্পদ কোথায় রাখবো সেই হিমালয়ের শিখরে উঠে গেছি কিন্তু এত সম্পদ দিয়ে আমরা একটা ট্রাইব্যুনাল চালাতে পাচ্ছি না খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে আর যখন আমাদের কিছুই ছিল না বঙ্গবন্ধুর সময় তিয়াত্তরটা ট্রাইব্যুনালে একাত্তরের ঘাতক দালাদের বিচার আরম্ভ হয়েছিল তার জীবদ্দশায় সাড়ে সাতশো সেই ঘাতক দালাল এদের বিচার হয়েছে এবং বিচার শুধু না এদের শাস্তি হয়েছে বিচার হয়েছিল প্রায় তিন হাজারের মতন এদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড সহ জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে দালাল আইন বাতিল করে এদেরকেও জেল থেকে ছেড়ে দিলেন শুধু ছেড়ে দেওয়া নয় এদেরকে নিয়ে তিনি দল করলেন দল করতে দিলেন এবং সেই সময় আমরা হিসেব করেছিলাম ছিয়াত্তর সালে বিচিত্রা আমরা এটা নিয়ে একটা প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিলাম জিয়াউর রহমানের বদৌলতে বাংলাদেশে 
ছেষট্টিটা রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করেছিল ইসলামের নামে তো সেই থেকে পঁচাত্তরের পর থেকে বাংলাদেশের সমাজ এবং রাজনীতির মৌলবাদীকরণ সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং পাকিস্তানিকরণের প্রক্রিয়াটা আরম্ভ হয়েছে দীর্ঘকাল এটা চলেছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পর দ্বিতীয়বার বিশেষ করে যখন বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে এসছেন তার পেছনে ছিল তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশ গড়বেন এবং এই কারণে তরুণ প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি মুক্তিযুদ্ধের অহংকারটা হৃদয় ধারণ করতে চায় তারা বিপুল ভোটে জয়ী করেছে বঙ্গবন্ধুর কন্যার নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মহাজোট ক্ষমতা এসছে যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা ঋত মর্যাদা ফিরে পেয়েছেন এমনকি বীরাঙ্গনা নারীরা নির্যাতিতা নারীরা তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান দেওয়ার বা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তো আর এমনি তো অন্যান্য অগ্রগতির কথা আমরা বললাম নাই বা বললাম যে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের যে কোনো সূচকে বাংলাদেশ এখন এশিয়া যে কোনো দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা ক্ষমতায় থাকার জন্য যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তার কন্যা সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মূল যে জায়গাটা বঙ্গবন্ধুর দর্শন যা প্রতিফলিত হয়েছে বাহাত্তরের সংবিধানে সেই সংবিধান কিন্তু এখনও পায়নি এখনও সেই দুই সামরিক জেনারেল তারা যেভাবে এই সংবিধানের সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছেন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ইত্যাদি সেই সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক থেকে আমরা সংবিধানকে মুক্ত করতে পারিনি আমাদের লড়াই অব্যাহত আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধুর কন্যা ক্ষমতায় থাকলে একদিন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবিধানও বাংলাদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো এবং এখনও বিচার যাদের বাকি আছে ওই যে বাহিনীগুলো জামাত ইসলাম রাজাকার আল বদর আল শামস এমন পাকিস্তানি হাইকমান্ড এদের বিচারও আমরা বাংলাদেশে মাটিতে করতে পারব জি কুদ্দুস ভাই অর্থনৈতিক মুক্তি সাংস্কৃতিক মুক্তি যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সেই হিসাব নিকাশ কতখানি মিলেছে ধন্যবাদ আপনাকে সারের ভাই বিস্তারিতই বলেছেন যার কারণে ওই কথাগুলোর আর পুনরাবৃত্তি করছি না তো একটি কথা তো ঠিক যে আমাদের বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের কাঠামোটা রাজনৈতিক ভিত্তিটা কিন্তু সাংস্কৃতিক যে উনিশশো আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তার প্রথম ধাক্কাটা লাগলো কিন্তু সেই ভাষার অধিকারকে নিয়ে যখন লড়াইটা শুরু হলো তারপরে দেখেন বাঙালি তার আত্মপরিচয় খুঁজে পেল যে আমি বাঙালি আমার মাতৃভাষার লড়াইয়ের জন্য তখন সেটাকে কিন্তু সাম্প্রদায়িক করার চেষ্টা করা হলো যে ভাষা আন্দোলন যারা করছে তাদেরকে বলা হলো এটি ভারতের চর এবং এটি হিন্দুদের একটি চক্রান্ত হিন্দুরাই আন্দোলন করছে তার মানে দেখেন শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িকতা শুরু করে দিল সাতচল্লিশ সালের পরবর্তী পর্যায়ে তারপর ধাপে ধাপে আমরা কি দেখলাম বাঙালি যত বেশি তার আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানে নেমে গেল ততই নির্যাতন নিপীড়নের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং সাম্প্রদায়িকতা সংস্কৃতির উপরও থাবা বিস্তার করল উনিশশো একষট্টি সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ যখন পালিত হবে তখন তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা তো আমরা জানি সেই তৎকালীন চল্লিশ জন বুদ্ধিজীবী বিখ্যাত কবি লেখক যারা বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শক্তি তারা বিবৃতি দিয়েছিল যদিও রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের জন্য নানা আয়োজন হয়েছিল আমাদের দেশে তিনটে চারটা কমিটি হয়েছিল এবং সেখানে তিন দিন ব্যাপী ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালিত তার ফলশ্রুতিতে ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল সেগুলো আমরা জানি এরপরে আবার উনিশশো সালে আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়ে গেল কিন্তু বাঙালি তো রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং রুখে দাঁড়িয়েছিল বলেই কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতির যে প্রগতিশীল ধারা অসাম্প্রদায়িক চেতনা আত্মপরিচয়ের ঠিকানা মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের যে ঠিকানা সেটি কিন্তু সবসময় এটি প্রবহমান ছিল এবং আমাদের যে তৎকালীন জাতীয়তা যে আন্দোলন যে হাঁটি হাঁটি পা পা করে যেটা হোসেন শহীদ সরার দি শের বাংলা ইকে বুদ্ধ মাওলানা ভাসানী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু যখন উনিশশো সালে ছয় দফা ঘোষণা করলেন তখনই কিন্তু তিনি মুক্তির প্রকৃত পথটি দেখালেন যে এই পথেই প্রকৃত মুক্তি এই পথেই এগোতে হবে এবং ছয় দফা ঘোষণা করে পুরো বাঙালি জাতিকে একটি ছাতার নীতি তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং সেই ছাতা হলো বাঙালি জাতীয়তা ওদের ভিত্তিতে এবং এর পিছনে কাজ করে বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির যে উদার বাদ এবং এটা মেলবন্ধনের যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের মিলিত যে ঐক্য মিলিত যে জাতীয়তা সেটি বাঙালি জাতীয়তা ওদের ভিত্তিতেই আমরা কিন্তু লড়াইটা করেছি এবং দেখেন উনিশশো সালে বিভিন্ন পর্যায়ে উনিশশো সত্তর 
একাত্তরের শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আমরা দেখেছি চারু শিল্পী কবি লেখক বুদ্ধিজীবী তাদের সে লড়াইয়ের নানা ইতিহাস আছে এবং এই যে উনিশশো একাত্তর সালের চোদ্দোই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল কেন ঘটলো এটা কি শুধুই আপনার জাতিকে মেধা শূন্য করে রাখার যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য কি শুধু আমি শুধু তা মনে করি না আমি মনে করি যে বুদ্ধিজীবী কবি লেখকদের প্রতি পাকিস্তানিদের অনেক রাগ রাগটা কেন কারণ ওই যে আটচল্লিশ সাল ওই যে ভাষা আন্দোলন ওই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান এর পেছনে মনোজগতের যে শক্তিটি জুগিয়েছিল রাজনীতির পাশাপাশি যে শক্তি মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিল সেটা হলো সংস্কৃতি এবং সুশীল সমাজ সুতরাং তাদের প্রতি রাগটা থাকাটাই স্বাভাবিক কারণ তারা মনে করেছে তারা একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পরিণত করবার জন্য চেষ্টা করেছিল তৎকালীন পাকিস্তানকে এবং বাঙালিদেরকে একটি শোষণের উর্বর ভূমি হিসেবে ধর্মের আফিম খাইয়ে শোষণের যাত্রা গুলো বৃদ্ধ করতে চেয়েছিল ষড়যন্ত্র তো এখনো থেমে নেই আজকেও যদি আমরা নজর দিই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে সেখানে আপনি দেখেছেন একটু আগেই খবরে যে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখোশ পরিহিত কিছু দুর্বৃত্ত তারা ভাঙচুর করেছে হামলা চালিয়েছে সেটা সেটা এখনো তারা সেই কথাটাকে আমি আসছি সেই যে লড়াইটা আমরা করেছিলাম সে লড়াইয়ের ফলে তো আমাদের দেশ স্বাধীন করলাম সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা আমরা জানি এবং পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত আমরা সঠিক পথে এগুচ্ছিলাম একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়ে তুলবার কঠিন সংগ্রামে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে নেমেছিল কিন্তু তারপরে কি হলো পুরো জিনিসটাই পাল্টে গেল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে খনি চক্র একাত্তরের পরাধের প্রতিশোধ নেওয়া এবং ক্ষমতা লোভী চক্র মিলিত যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রে আবার বাংলাদেশটাকে পাকিস্তানি ভাবাদর্শে নিয়ে যাওয়ার একটি গভীর ষড়যন্ত্র হলো যেটার নানা বর্ণনা সারিয়ার ভাই বলেছেন আমি সেই বিষয়ে যাচ্ছি না কিন্তু সেই শক্তিতে এখনও সক্রিয় দীর্ঘ একুশ বছর যেই শিশুটির জন্ম হয়েছিল উনিশশো পঁচাত্তর ছিয়াত্তরে সে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের আগে বঙ্গবন্ধুর নামটি কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে প্রচার মাধ্যমে একবারের জন্য শুনেনি জাতির পিতার নাম যে দেশের তরুণরা কখনো শুনতে পায়নি রাষ্ট্র যেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং ইতিহাস বিকৃতি ভুল মিথ্যা ইতিহাস দিয়ে পুরো জাতিকে বিভ্রান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল আজকে সেই জায়গা থেকে আমরা এখন বেরিয়ে এসছি কিন্তু আমরা এখনও সমস্ত জায়গাটাকে সংকট দূর করতে পারিনি যে কথাটি আমরা জানি যে বাহাত্তরের সংবিধানে তেইশ বছর লড়াইয়ের মূল যে নির্যাস যে লক্ষ্য একটি অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করা যেটা সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূল নীতি সেই আলোকই গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল তারপরে জিয়াউর রহমান এবং খালেদা জিয়া এবং হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ তারা তো সংবিধান থেকে চার রাষ্ট্রীয় মূল নীতিকে কেটে ছেড়ে বিদায় করে সেখানে সাম্প্রদায়িকতার এবং সে কলোনিয়াল শাসন আবার চালু করার জন্য ষড়যন্ত্র তারা করেছে যেটা পাকিস্তানে আমলে ছিল সুতরাং তার বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের জারি আছে তারা একুশ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে কী করেছিল স্বাধীনতা বিরোধী বঙ্গবন্ধুর খুনি তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদেরকে মন্ত্রী বানিয়েছে এমপি বানিয়েছে রাজনীতিতে পুনর্বাটিত করেছে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়েছিল সেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আবার নতুন করে চালু করেছিল তারা এবং সমস্ত খনিদেরকে বা অর্থিকভাবে তাদেরকে স্বাবলম্বী করেছিল এবং তার তাদের কত প্রতিষ্ঠান তাদের বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মেডিকেল কলেজ তাদের কলেজ তাদের কি নেই কাজে সেই শক্তি তো আপনি আমরা কতিপ চিহ্নিত যুদ্ধ অপরাধের বিচার করেছি বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার করেছি কিন্তু তাদের সেই লোকবল তো রয়ে গেল তাদের সেই কাঠামো তো এখনও সমাজে এখনও অবস্থান করছে যার কারণে আপনি দেখেন যেই কারণে আপনি সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক সংবাদ পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় আইনে সর এবং যাদেরকে সংবিধান সম্মতভাবে বিচার করে মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বাংলাদেশের ভেতরে থেকে রাষ্ট্রকে অস্বীকার করছে রাষ্ট্র তারা সেখানে তাকে শহীদ বলে তার মানে কি সকল আইনকে তারা অবজ্ঞা করছে তারা বলতে চেয়ে যে তোমাদের এই মাইন মানে না তোমাদের এই বিচার মানে না সেটাই তো তারা বলছে আপনি দেখেন আপনার হলি আর্টিজনের ঘটনার যে বিচার প্রক্রিয়া তখন চলছে একজন আসামির মাথায় আমরা দেখলাম যে আইএসের টুপি হ্যাঁ হতে পারে তার মানে কি সেই লোকগুলো এখনও আছে নাহলে টুপিটি কে সাপ্লাই দিল টুপিটি মাথা দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় 
এটি অবস্থান করেছে একজন লোকও তো এটা কেউ খুলে ফেলল না এত সরকারি লোক সেখানে আছে তার মানে কি তার মানে যদি আমরা এইভাবে ধরে নিই রাষ্ট্র এবং সমাজের বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় এখনও তাদের লালিত পালিত আশ্রিত তাদের লোকজন আছে এবং সেই লোকগুলো আজকে রাষ্ট্রে নানা ষড়যন্ত্রের সাথে তারা যুক্ত দেশকে আবার সুযোগ পেলে পঁচাত্তরের যে পাকিস্তানি ভাবাদর্শে নিয়ে যাবার যে ষড়যন্ত্র করেছিল আবার সুযোগ পেলে সে ষড়যন্ত্র করে তারা আবার যেই ট্রেনে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পথে এখন অগ্রসর হচ্ছি জাতি সঠিক ধারায় পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ আজকে সারা পৃথিবীতে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবে পরিচিত হচ্ছে আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলবার সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে সে সময় এই ধরনের ষড়যন্ত্রগুলো তো সমাজে আছে কাজে এখন রাষ্ট্রের যেমনিভাবে দায়িত্ব রয়েছে এগুলো চোখ কান খোলা রেখে কোথায় কোথায় এই ধরনের সম্ভাবনা আছে সেগুলোকে খুঁজে বের করে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আরেকদিকে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি আমরা যারা সংস্কৃতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো একটি সংস্কৃতির নবজাগরণ সৃষ্টি করা যে জাগরণের মধ্য দিয়ে এই পশ্চাৎপদ সাম্প্রদায়িক প্রগতি বিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তোলে একটি সম্প্রীতির বাংলাদেশ আধুনিক প্রগতিবাদী বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আমরা এগিয়ে যেতে পারি সেই লক্ষ্যেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে কোনো বিকল্প নেই সার ভাই গতকাল আব্দুল গাফফার চৌধুরী উনি সম্প্রীতি বাংলাদেশের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে রাজাকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তিনি আওয়ামী লীগকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন আমরা তো দেখছি যে আওয়ামী লীগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিন্তু এটা তো খুব ভয়ঙ্কর একটা বিষয় যে যদি রাজাকার অনুপ্রবেশ ঘটে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের মধ্যে এটা নিশ্চয়ই খুবই ভয়ের সমস্যাটা এটা আমরা লক্ষ্য করেছি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের অনেকে বলেছেন আমার মনে আছে দু হাজার সালে শ্রী দাস আওয়ামী লীগের যে প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক তিনি প্রথম বলেছিলেন তিনি ছাত্রলীগের কথা বলেছিলেন যে কয়েকটা জায়গায় খবর পেয়েছেন ছাত্রলীগের ছাত্র শিবিরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ঘটছে এবং সেই সভাতে আমি ছিলাম আমি তখন তাকে এর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলাম এটা বলবার জন্যে এবং তাকে এটাও বলেছে যে আমাদের তথ্য আছে আওয়ামী লীগের মধ্যেও জামাত ঢুকছে এটা জামাত কিন্তু একটা কৌশল হিসেবে নিয়েছে বিচার যখন শুরু হচ্ছে তখন জামাত কিন্তু প্রচণ্ড কোণ্ঠাস অবস্থায় চলে গেছে গ্রহণযোগ্যতা তো তাদের কখনোই ছিল না সেভাবে মানুষের মধ্যে কিন্তু ঘৃণা যেটা অনেক বেড়েছে তারা শুনছে জামাতের নেতারা কি করেছিল একাত্তর সালে তো তখন জামাত একটা কৌশল নিয়েছিল যে তাদের গায়ে চামড়া বাঁচাবার জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের শরীরে মদুদিবাদী বিষ যেটা আছে মৌলবাদের যে বিষাক্ত থাবা এটাকে প্রবিষ্ট করবার জন্যে তারা দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঢোকার সেটা করেছে অনুপ্রবেশ যেগুলো এটা জেলা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা লক্ষ্য করেছি বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দলীয় ফোরামে বহুবার বলেছেন যে আওয়ামী লীগ এত দেউলিয়া হয়ে যায় না এই জামাত বিএনপি থেকে লোকে না আমাকে দল ভারী করতে হবে কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে এগুলো ঘটেছে এগুলো খবরের কাগজে এসেছে আমরাও বলেছি এখন সময় এসেছে শুদ্ধি অভিযানের বঙ্গবন্ধুর কন্যা তো বলেছেন যেটা দলীয় এখন তাদের আগামী সপ্তাহে তাদের কাউন্সিল হচ্ছে এবং তারা তিন হাজারের একটা তালিকা তৈরি করেছেন সেই ক্যাসিনো ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে দুর্নীতিবাজ থেকে শুরু করে নানা ধরনের দুষ্কর্মে যারা জড়িত অপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং এসব সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তি যারা অনুপ্রবেশ করেছে আমরা দেখতে চাই যে কাউন্সিলের শুধু কেন্দ্র কমিটিতে থেকে বাদ কেন্দ্র কমিটিতে বা সহযোগী সংগঠনের মধ্যে থেকে বাদ দেওয়াটাই যথেষ্ট না নিশ্চয়ই এটা জেলা পর্যায়ে এটা কেন্দ্র কমিটির চেয়ে বেশি আমরা যেটা দেখেছি জেলা উপজেলা পর্যায়ে এবং কোনো কোনো এমপির বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ আছে তারা জামাত ইসলামের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন তাদেরকে উপজেলা চেয়ারম্যান বানিয়ে এনেছেন বা ভাইস চেয়ারম্যান বানিয়েছেন স্থানীয় এমপিদের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ আমাদের আছে সেটা আমি লিখে আমরা জানিয়ে হচ্ছি এবং সেটা ইন্টেলিজেন্সের কাছেও আছে তো সেই জন্য আমরা আশা করছি আমাদের একটা প্রত্যাশা যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা এবার দলকে যে আগামী তো কতগুলো তো বড় কাজ সামনে আছে একটা আমরা বঙ্গবন্ধু শতবর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছি স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তার যে দু সালে যে টার্গেট বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পঙ্ক্তিতে উন্নীত করা তো সেটার জন্য তো যোগ্য নেতৃত্ব এখন থেকে তৈরি করতে হবে তো এবার আপনার নির্বাচনে দেখেছে অনেক তরুণ নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় সংসদে এখন অনেক তরুণ মুখ দেখতে পাচ্ছে এবং অনেকের কণ্ঠ 
আমরা খুব উজ্জীবিত হই তরুণদের মধ্যে সেই মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন আমরা দেখছি কিন্তু সেটা আমরা এবার কাউন্সিলও আমরা দেখতে চাই যে যথাযথভাবে এই শুদ্ধ অভিযানটি সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে কি না যদি এটা বঙ্গবন্ধুর কন্যার উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে কারণ বঙ্গবন্ধু যে কাজ করে যেতে পারেননি তার কন্যা সেটি করছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি তিনি ক্ষমতায় থাকলে যে কাজগুলো আমরা সে তিরিশ লক্ষ শহীদের স্বপ্ন বলুন মুক্তিযুদ্ধের সংবিধানে চেতনার সংবিধানে যে দিক নির্দেশনা বলুন বাংলাদেশকে শুধু তো আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সূচক নয় মানবিক উন্নয়নের সূচকেও তো একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে তো সবগুলো যেটা আমাদের আয় বাড়ছে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ছে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীটা আপনি পড়ুন অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বহুবার তিনি এই ধনী দরিদ্রের যে ব্যবধান বৈষম্য এই কথাগুলো তিনি বলেছেন চুয়ান্ন সালে তিনি বলছেন যে আমি নিজে আমি কমিউনিস্ট নই আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি শোষণের কথা বলছেন পাকিস্তানের শোষণ ঔপনিবেশিক শোষণ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এই কথাগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধুর চেতনার মধ্যে তার একেবারে রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে আমরা দেখছি আলজিয়ার্সে যখন বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন সেখানে বলছেন যে বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত আমি একদিকে শোষক একদিকে শোষিত জাতিসংঘে কথা বলেছেন যে আমি শোষিতের পক্ষে তো এই যে শোষিতের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর যে অবস্থান এবং বাহাত্তরের সংবিধান আপনি দেখবেন গণতন্ত্রের তিনি একটা নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছেন এটা আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞা নয় পশ্চিমের সংজ্ঞা নয় তিনি বলছেন আমি শোষিতের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এই যে শোষিতের গণতন্ত্র সেখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশ অনেক সরে এসছে বিশেষ করে ধনী দরিদ্রের যে ব্যবধান যেটা বাড়ছে আমরা শ্রমিকদের উপরও দেখছি এই বিজয়ের মাসেও শ্রমিকরা অনশন করছে আয় বৈষম্য আয় বৈষম্যটা বেড়েছে এবং শ্রমিকদের ওপর যে তারা সরকারের ঘোষিত পে স্কেলের জন্য অনশন করছে মারা যাচ্ছে এটা বিজয় দিবসে দেখতে হবে এটা আমরা কখনো আশা করিনি তারপর আমরা বলবো যে এখন তো সেটা দাবি পূরণের দিকে যাচ্ছেন কিন্তু সর্বক্ষেত্রে উন্নতিটা আমাদের জিডিপি বাড়ালেই হবে না পার ক্যাপিটাল ইনকাম বাড়লেই হবে না সব দিক থেকেই আমাদের সমৃদ্ধিটা হতে হবে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন তার সব বক্তৃতাতে আপনি দেখবেন যে কি তার স্বপ্ন ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো তো বিজয়ের চেতনা হচ্ছে ওইটিই যে দুঃখী মানুষের মধ্যে হাসি ফোটানোর জন্য সরকার আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে যে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নেব দর্শক নেটোল টেরা একুশ হাতে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতির সাথেই থাকুন নিটল টাটা একুশ রাতে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা শিরোনাম বিজয়ের আনন্দ শারীর ভাই আবারও আপনার কাছে আসবো আপনি নিশ্চয়ই নজর রেখেছেন যে রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এটা নিয়ে আজ সংবাদ মাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনা হচ্ছে যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম রাজাকারের তালিকা এসেছে দেখুন তালিকা করাটা খুব জরুরি ছিল এটা আমরা উনিশশো পঁচাশি সালে একটা বইবার করেছিলাম একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায় তো সেখানে আমরা বলেছিলাম ভূমিকায় যে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির চেয়ে রাজাকারের তালিকা তৈরি করাটা অনেক সহজ কাজ একাত্তরের এটাকে কর্ণে জামান তখন আমাদের ওই ফোরামের সভাপতি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র থেকে বইটা বেরিয়েছিল একাত্তরের যুদ্ধের কথা কর্ণে জামান বলেছিলেন যে এটা তো একটা গণযুদ্ধ ছিল এই তালিকা মুক্তিযোদ্ধা তালিকা তৈরিটা খুব দুরূহ কাজ কিন্তু মুষ্টিমেও মানুষ তো স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে রাজাকার আল বদর আল শামস বা জামাত মুসলিম লিগ্নে জামে ইসলামিরা এইসব এই তালিকাটা সহজ আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের সীমিত শক্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যারা তাদের তালিকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু সেখানে অপরাধের বিবরণ দিয়েছি তার বর্তমান অবস্থান দিয়েছি এবং আমরা তখন থেকে দাবি করছি এবং এটা দেরিতে হলো মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এটা করেছে আমরা মন্ত্রণালয়কে সাধুবাদ জানাই বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রীর তার এ বিষয়ে আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন তিনি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে প্রক্রিয়াতে তালিকাটা তৈরি করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এটা প্রশ্নবিদ্ধ হবে তালিকাটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আমলা নির্ভর একটা তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা তালিকা তারা পেয়েছেন সেটাকে যাচাই বাছাই না করেই তারা প্রকাশ করে দিলেন এবং মনে রাখতে হবে পঁচাত্তর সাল থেকে যেটা আমি আগে বললাম বেশিরভাগ সময় তো ওই রাজাকার স্বাধীনতা বিরোধী তাদের সহযোগীরা ক্ষমতায় ছিল ক্ষমতায় থাকার সময় তারা মুক্তিযুদ্ধের বহু তথ্য প্রমাণ এগুলো নষ্ট করেছে অনেক ডকুমেন্ট টেম্পার করেছে বিকৃত করেছে যেমন আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আমাদের দর্শকদের বুঝতে সুবিধা হবে 
আমরা যখন খাতক দালেরা কি কোথায় বইটা বার করছি তখন আমরা ভাবলাম যে এই যে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র সরকারি দলিলপত্র অফিশিয়াল আমাদের পাবলিকেশন পুনর খণ্ডের এটা একটু স্ক্যান করে দেখি তো এটা এখানে কি পাওয়া যায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সম্পর্কে আমরা খোঁজ করতে গিয়ে দেখি দৈনিক বাংলাতে একটা খবর বেরিয়েছিল যে ওই নতুন চন্দ্র সিংহের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যে সেখানে পরিষ্কার নিউজে বলা হয়েছিল যে ফজলুল কাদের চৌধুরীর ছেলে জনৈক সালাউদ্দিন এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে এর সঙ্গে যুক্ত ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে দলিলপত্রে যখন উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে সেখানে ফজলুল কাদের চৌধুরীর ছেলে এই শব্দগুচ্ছ বাদ দেয়া হয়েছে জনৈক সালাউদ্দিন এই হত্যাকাণ্ড করেছে তো জনৈক সালাউদ্দিন কে কি বুঝবে তো যিনি এটা টুকেছিলেন দৈনিক বাংলা থেকে তিনি নিশ্চয়ই তাদেরই মনোভাবের একজন ছিলেন বাবার নামটাই ফেলে দিন বাবার নামটা ফেলে দিয়ে যাতে আইডেন্টিফাই করে না যে যিনি এটা যাচাই করেছেন তিনি আর ক্রস চেক করা দরকার মনে করেন নি সে দৈনিক বাংলা থেকে উদ্ধৃত ঠিক দিয়েছে কি না এর সাথে আমল এটা বেরিয়ে আছে তো এই ধরনের টেম্পারিং যেটা হচ্ছে সরকারি দলিলপত্রে বিভিন্ন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন সময় হয়েছে আমাদেরকে এখন দেখতে হবে এই যে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম কিভাবে দালালদের বা স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজাকারদের তালিকায় গেল কারা করেছে এই সরকারের কোনো আমলার কোনো দায়িত্ব কাজ কি না এটা কিংবা আগের সরকারের কেউ কোনো মুক্তিযোদ্ধার নাম সরিয়ে আরে কোনো রাজাকারের নাম সরিয়ে সেখানে প্রতিহিংসা বসত মুক্তিযোদ্ধার নাম দিয়েছে কি না আমি মনে করি এটা তদন্ত করে আমাদের দেখতে হবে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের যে নির্মূল কমিটির শাখাগুলো আছে যেখান থেকে আমরা অভিযোগ পেয়েছি সবাইকে আমরা বলেছি তোমরা এটা তদন্ত করো এবং আমরা কুড়ি একুশ তারিখের দিকে আমরা সংবাদ সম্মেলন করে এটা প্রকাশ করব আমরা দেখেছি যে গোলাম আরিফ রাজশাহীতে গোলাম আরিফ অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ নাম আসছে রাজশাহী আমরা জানি যে আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউশন ওনার উনিও রাজশাহীর মানুষ বলা না আমরা এটাই রাজশাহী নির্মূল কমিটিকেও আমি বলেছি তদন্ত করো এক নামে দুই ব্যক্তি থাকতে পারেন এখন সেইটা সেখানকার বারে রাজশাহী বারে সিনিয়র আইনজীবীরা আছেন সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা আছেন এমনকি নির্মূল কমিটির আমাদের অন্যতম নেতা হচ্ছেন ভাষা সৈনিক আবুল হোসেন তার কাছে রাজশাহীর পুরো ইতিহাসে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে সপ্তাহ নখদর্পণে তো এসব মানুষ তো এখনও বেঁচে আছেন গোলাম আরিফ টিপুর যে রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা দেখি কোনো অবস্থাতেই তার নামে এই তালিকায় আসতে পারে না তিনি না তার সহযোগে কয়েকজন অ্যাডভোকেটের নামও সেখানে আছে কিন্তু এই গোলাম আরিফ টিপুকে আমাদের ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটার না অন্য কোনো গোলাম আরিফ সেখানে আছেন টিপু নামটা নেই গোলাম আরিফ আছে তো এটা আমরা তদন্ত করে আমরা দেখতে চাই মাঠ পর্যায়ে তদন্ত আমরা করছি তদন্তের আগে আমি এটা নিয়ে চূড়ান্ত কথা বলতে চাই না যদি বলা হয় না এটা অন্য একটা গোলাম আরিফ এখানে আছে সেটা রাজশাহীর মানুষরা বলুক না সেখানে আর কোন গোলাম আরিফ আমরা দেখেছি বরিশালের সুপরিচিত মুক্তিযোদ্ধা আমরা ভালো করে চিনি এখন এটাই হচ্ছে তদন্ত করার বিষয় এটা হলো কি করে সেই জন্যে আমরা সংবাদ সম্মেলন ডাকতে যাচ্ছি সংবাদ সম্মেলনে এটা আমরা প্রকাশ করব কুদুস ভাই আপনার কাছে আসবো এই তালিকার বিষয় যে এরকম যদি বিভ্রান্তি তৈরি হয় ভুল ভাল তালিকা এই ক্ষেত্রে এর মানে তাহলে কি এই তালিকার নৈতিক কোনো ভিত্তি প্রথমত হলো যে যেটা সারের ভাই বললেন যে একটা তালিকা দরকার এখন এক্ষেত্রে আপনি রাজাকারের তালিকা করলে কি ধরেন আপনি জেনুইনলি করলেন তাহলে কি সব সমস্যার সমাধান হবে যারা শান্তি কমিটি করলো তাদেরই কি আপনি মাপ করে দিলেন শান্তি কমিটিও আছে সে সেখানে তাহলে শান্তি কমিটির রাজাকার একটি তালিকা শান্তি কমিটির তালিকা আপনি যদি ধরেন দু লক্ষ লক্ষ অন্তর্ভুক্ত করলেন তার মানে কি এই দু লক্ষ লক্ষের বাইরে স্বাধীনতা বিরোধী আর নেই তাদেরকে আমি ছেড়ে দিলাম এই ধরনের একটি বিতর্ক তো সেখানে নতুন করে তৈরি হবে আর দু নম্বর কথা হলো যে এটা খুবই বেদনাদায়ক একজন মুক্তিযোদ্ধা যে সারা জীবন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বড় হয়েছে নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করলো আজকে তার তার বিদায় নেবার কালে কারণ মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স এখন তো সিক্সটি ফাইভের নিচে গারো নাই তাহলে সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সের একজন মুক্তিযোদ্ধা এ দেশের গর্বিত সন্তান তাকে এখন শেষ সময় এসে রাজাকারের পরিচয় নিয়ে বিদায় নিতে হবে খুবই বেদনাদায়ক আমার কথা হলো যে এটি এই উদ্যোগটি এটি প্রকাশ করবার আগে অবশ্যই এটি যাচাই বাছাই করার প্রয়োজন ছিল এবং যাচাই বাছাই না করে আপনি এটা প্রকাশ করে দিলেন দায়িত্ব কে নেবে এখন একজন মুক্তিযুদ্ধ যদি রাজাকারের তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এ দায় কার কে নেবে দায় এখন আপনি আরও তালিকা প্রকাশ আমি তো এখন অনুরোধ করব যে তালিকা প্রথম তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে যাচাই বাছাই 
সম্পূর্ণ না করে কোনো তালিকা যাতে আর প্রকাশ করে না হয় তাহলে বিভ্রান্তি আরও বাড়বে এবং যাদের বিরুদ্ধে এখন ধরেন যদি গোলামারি টিপু তার নামটি সত্যি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে টোটাল আমরা যে তিনি আমাদের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি তাহলে তো আরেকটি নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়ে যাবে তাহলে আমি মনে করি যে আমরা ভালো করতে না পারি কিন্তু ভালো করার উদ্দেশ্যে খারাপটা যাতে করে না ফেলি এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে না হইলে হুজুগে বহু কিছু আমরা করব তালগোল পাকিয়ে ফেলব এবং ইতিমধ্যে এখনও পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের তালিকাটাই তো আমরা চূড়ান্ত করতে পারিনি আজকে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন জায়গায় লজ্জাবোধ করেন যে আমি মুক্তিযুদ্ধ বলব বলে যে আপনি কি জেনুইন ভুয়া তার মানে আমি মুক্তিযুদ্ধের তালিকাটা এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ করতে পারিনি এক এক সময় এক এক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে যার কারণে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধান্বিত হয়ে যান কাজে আমি আশা করব যে তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে এটি পুনরায় এটাকে স্থগিত করে যাচাই বাছাই করে এটাকে পুনরায় প্রকাশ করা হোক এবং নতুন কোনো তালিকা প্রকাশের আগে পূর্ণাঙ্গ রূপে যাচাই বাছাই করা হোক কারণ কোনো মুক্তিযোদ্ধা যাতে অপমানিত না হয় কোনো মুক্তিযোদ্ধা যাতে এই জীবন সন্ধিক্ষণে এসে তাকে যাতে আর হ্যাঁ প্রতিপন্ন হতে না হয় এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি এবং এর পেছনে এই তালিকাটি যারা করেছেন কোন সালে করেছেন কারা কারা যুক্ত ছিলেন সেটাও খুঁটিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করি বলা হচ্ছে যে ডিসি অফিসের তথ্য না এটা ওটা মন্ত্রী এটা ক্লিয়ার করেছেন যে জেলা প্রশাসকদের তারা লিখেছিলেন কিন্তু সেখান থেকে সহযোগিতা পাননি এটা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এটা পেয়েছেন আমরা অনুমান করতে পারি বঙ্গবন্ধুর সময় ওই যে যে তিয়াত্তরটা ট্রাইব্যুনালে যাদের বিচার হচ্ছিল এগারো হাজারের মতো যারা জেলখানায় ছিল এইটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে সেই তালিকাটা থাকতে পারে এটা সেই তালিকা হতে পারে এবং পরবর্তী সময় পঁচাত্তরের পরে যারা ক্ষমতা এসছে তারা সেটা টেম্পারিং করতে পারে এটা হচ্ছে আমার ধারণা আমি তদন্ত না করে তো আমি চূড়ান্ত রায় দিতে পারি না এখানে আমরা বারবার যেটা বলেছি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্র বলেছি যে এটাকে এই আমলাতান্ত্রিক একটা জটিলতার মধ্যে ফেললে এটা হবে না জেলা প্রশাসকদের কথা ভাবুন জেলা প্রশাসকদের তো কতগুলো দৈনন্দিন প্রশাসনিক কর্মকার্য আছে এখন একজন জেলা প্রশাসক যদি রাজাকার খুঁজতে বেরোন মুক্তিযোদ্ধা খুঁজতে বেরোন বদ্ধভূমি খুঁজতে বেরোন তো তিনি তার নিজের কাজ করবেন কখন এটা তার কাজের মধ্যে পড়ে না এটা বুঝতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ও তাদের আন্তরিকতা সত্য একজন সচিব তিনি আগের দিন হয়তো মৎস্য মন্ত্রণালয়ে ছিলেন এরপরে তিনি যাবেন পশু মন্ত্রণালয় বা বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় তার তো এটা এক্সপার্টিজের মধ্যে এটা পড়ে না এখন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা নিতে হবে দাপ্তরিক সহযোগিতা নিতে হবে কিন্তু কাজটা করতে হবে মুক্তিযুদ্ধ গবেষকদের বিশেষজ্ঞদের যারা জানেন কোথায় কোন নথি আছে কোথায় গেলে তালিকা পাওয়া যায় বা আমাদের বন্ধু মেজর আরিফিন তিনি তো তিরিশ হাজারের তালিকা প্রকাশ করেছেন রাজাকারের গ্রন্থাকারে সব করতে পারেননি সংগ্রহ করেছেন যখন তিনি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার উপর বই লেখার জন্য তাকে কমিশন করা হয়েছে বিভিন্ন থানা থেকে তিনি এগুলো সংগ্রহ করেছেন মেজর আরিফিনের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কেউ কথা বলেনি আমরা যে প্রথম তালিকা প্রকাশ করলাম পায়োনিয়ারিং কাজ করলাম একাত্তরের ঘাতক দ্বারা কে কোথায় আমাদের কারোর সঙ্গে তারা কোনো এসে করেন আরও অনেক সংগঠন আছে যে ওয়ার্ক ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফান্ডিং কমিশন এগুলো কমিটি যারা ডক্টর হাসানের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আছে মফিদুল হক এদের কারোর সঙ্গে কিন্তু তারা কোনো পরামর্শ করেননি আমার বন্ধু মুন্তাসির বা মুন্তাদের যে গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ জাদুঘর থেকে একশোর উপরে তো বই বার করেছে বদ্ধভূমিগুলোর উপর সেখানে শহীদদের নামও আছে স্বাধীনতা বিরোধীদের নামও আছে না তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ কেউ করেননি তো এখন আমলা নির্ভর কাজ করতে গেলে আমলাদের দিয়ে কাজ করতে গেলে যা হয় তাই হয়েছে যাচাই বাছাইয়ের কোনো বালাই নেই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে একবার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ঢুকে যাচ্ছে আবার নাম বাদ দিতে হচ্ছে মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী নিজে বললেন তার নাম পাঁচ জায়গায় আছে তো যাচাই করার দায়িত্বটা কার তো সেই জন্য আমি মনে করি যে এটা যে কাজটা যার তাকে দিয়ে সেই কাজটা করা উচিত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা যখন শুরু হয়েছে তখন আমরা বলেছিলাম যে এখানে শুধু মুক্তি ওই জামুকার হাতে ছেড়ে দিলে এটা হবে না আপনারা গবেষকদের এখানে যুক্ত করুন 
আর এটা কোনো কঠিন না মুক্তিযোদ্ধারা এখনো গ্রামের সেই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড যিনি যুদ্ধ করেছে তিনি জানেন ওই গ্রামের কখগো যে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন বা কখগো রাজা কাছের বিরোধিতা করেছে বা মেয়েদেরকে অত্যাচার করেছে এগুলো তো তিনি গ্রামের মানুষরা বলতে পারবে এখনো তো সেই প্রজন্ম তো শেষ হয়ে যায় তো সেই জন্য কাজটা খুব দ্রুত করতে হবে এবং মেথডটা পদ্ধতিটা জানতে হবে গবেষণার কতগুলো পদ্ধতি মানতে হয় যাচাই বাছাইয়ের এখানে এক্সামিন করা ক্রস এক্সামিন করা কাউন্টার এক্সামিন করা এগুলো কতগুলো পদ্ধতি তো আছে যারা গবেষণা করেন তারা জানেন এটা তো একজন জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব না এবং তার কাজের মধ্যে এটা পড়ে না এখন জেলা প্রশাসকদের দিলে এরকমই হবে কিন্তু এই যে ভুল যে হলো গেজেট হয়ে গেল এখন সমাধান না না গেজেট হয়নি সমাধান এটা আমরা যদি আমরা যদি সত্যি সত্যি যদি দেখি এখানে তদন্ত করে ডেফিনেটলি আমরা এটা প্রত্যাহার করতে বলবো সরকার এটা প্রত্যাহার করে নিতে পারে এটা তো কোনো ঝামেলা নেই জি কুদ্দুস ভাই আপনার আবারও তালিকার বিষয়ে বলবো যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী তিনি বলেছেন যে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি প্রকাশ করবেন আমি মনে করি যে এরকম তড়িঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় এর আগে একবার সর্বোচ্চ আদালত থেকে বলা হয়েছিল যে ভাষা সৈনিকদের তালিকা প্রকাশ করবার জন্য কারা ভাষা সৈনিক এর ব্যাখ্যাটা কি যিনি আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কারাবন্দী হয়েছেন তিনি ভাষা সৈনিক বা সারা দেশে যতগুলো কমিটির মেম্বার হয়েছে কমিটি হয়েছিল কমিটির সদস্যরা ভাষা সৈনিক নাকি যিনি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি ভাষা সৈনিক এ তালিকা কে করবে কিভাবে করবে কিসের ভিত্তিতে করবে তাতে কতগুলো সিদ্ধান্ত তৈরি করে নিয়ে নিলাম নতুন কিছু করতে হবে এই ধরনের কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখাই ভালো বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা কি কে বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একজন শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক প্রাইমারি স্কুল লেভেলের শিক্ষক একজন গ্রাম ডাক্তার একজন প্রফেসর এমআরসিবি ডাক্তার কে সাংবাদিক কোন লেভেলের সাংবাদিক আপনি জাতীয় দৈনিকের ঢাকা দায়িত্বরত সাংবাদিক না মফসলের একটা উপজেলা পর্যায়ে যিনি দায়িত্ব পালন করছেন তিনিও সাংবাদিক এটার মাপকা ঠিকই আগে সংজ্ঞাটা ঠিক করুন কারা এর আওতায় পড়ে সেটা নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি করে যদি সম্ভব হয় করবার পরে কাজে হাত দিন না হলে তড়িঘড়ি করে কিছু একটা করবেন আবার নতুন বিতর্কের সূচনা হবে এবং কাউকে সম্মানিত করার পরিবর্তে অসম্মানিত হবে এই কাজটুকু করবার আগে আমি মনে করি যে আরও দশবার ভাবতে হবে যেটি চারের ভাই বললেন যে যার কাজ তাকে দিয়ে করানো উচিত এখন আপনি কাকে দিয়ে করবেন কে করবে ভাষা সৈনিক নিয়ে একবার আমি কিছু কাজ করেছিলাম সেখানে আমরা বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা এখনো সম্ভব চৌষট্টি জেলায় যদি সেখানে দায়িত্ব দেয়া হয় যারা প্রকৃত গবেষণার কাজের সাথে যুক্ত এক একটা জেলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল কি না কারা যুক্ত ছিল কোনো কমিটি হয়েছিল কেউ গ্রেপ্তার হয়েছিল কি না কোনো প্রচারপত্র আছে কি না পরিবার আছে কি না এখনো মানুষ জীবিত আছে তাহলে ওই অঞ্চলের ওই জেলার তথ্য এখনো পাওয়া যেতে পারে চৌষট্টি জেলা যদি আমরা সেইভাবে গবেষণা করি তাহলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচিত হইতে পারে ভাষা সৈনিকদের একটি তালিকা যদি আপনি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন করা যেতে পারে একটা লেভেল পর্যন্ত যদিও সেটাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠবে না তেমনিভাবে আপনি বুদ্ধিজীবী তালিকা করবেন এখন কে বুদ্ধিজীবী আমরা তো শহীদ বুদ্ধিজীবী বলতে চোদ্দই ডিসেম্বর বলি ঢাকাতে আমরা তো নাম জানি বুদ্ধিজীবীদের কাগজে কয়েকটা ছবি কয়েকজন ছবি নাম জানি এটা বলা হয়ে থাকে যে নয় শুরু পর শিক্ষাবিদ নিহত হয়েছিল সব মিলিয়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে সংখ্যাগুলো চিকিৎসক কতজন প্রকৌশলী কতজন সাংবাদিক কতজন শিক্ষাবিদ কতজন কবি লেখক কতজন এই হিসাবে সর্বোচ্চ প্রায় দু হাজারের মতো একটি সংখ্যা বিভিন্নভাবে পাওয়া যায় তাহলে এই দু হাজারের নাম যুক্ত করা একটা কঠিন ব্যাপার এর বাইরে আপনি সারা দেশকে আপনি কীভাবে চিহ্নিত করবেন কাজে আমি এক বছরের মধ্যে করে ফেলবো দুই বছরের মধ্যে আপনার আকাঙ্ক্ষাটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু আপনি যদি পদ্ধতিটা ঠিক না করেন সংজ্ঞাটা ঠিক না করেন তাহলে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হবে এবং এতে যাদেরকে আমি সম্মানিত করতে চাই সম্মানিত করার পরিবর্তে বিব্রতকর অবস্থা তৈরি হবে তারা তো এখন নেই তাদের পরবর্তী বংশধর যারা আছেন তারা বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হবেন যে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধে আপনি যে রাজাগারের তালিকা করছেন এর মধ্যে যদি কোনো মুক্তিযোদ্ধার নাম থেকে থাকে যেগুলো ইতিমধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে এসছে যে নামগুলো তারা যদি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ হয়ে থাকে তার নামটা আপনি দিয়ে দিলেন রাজাগারের তালিকা 
তার পরিবারের কি অবস্থা এখন তার সন্তানরা কি ভাবছে তার পরবর্তী প্রজন্মের মানসিক অবস্থাটা আপনি একবার বিবেচনা করুন এখন আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ধরেন আমার বাবাকে যদি এখন বলা হয় যে উনি মারা গেলেন হয়তো দশ বছর আগে যে তোর বাবা ছিল একজন রাজাকে আপনি কি করবেন সমাজে তো এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়ে যাবে এবং প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার অপমানিত বোধ করবেন কাজে এই পরিস্থিতিগুলো থেকে আমার মনে হয় কোনো কিছু তড়িঘড়ি করে করা ঠিক না ধীর সুস্থভাবে ভেবে চিনতে কাজগুলো করা উচিত এবং যাদেরকে যাদেরকে দিলে প্রকৃতভাবে কাজটি সুসম্পন্ন হবে কম ভুল হবে সেই জায়গায় করা উচিত না হলে এই ধরনের ভুল হবে যেটি ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একটি খারাপ উদাহরণ তৈরি করবে আমরা যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের কথা বলছি যে বিকৃত ভুল তথ্যের বিপরীতে একটি বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সঠিক ইতিহাস সেখানে আমরা সেটা করতে যেয়ে যদি নিজেরা ভুল করে ফেলি তাহলে এই দায় কে নেবে সেভাবে আপনার কাছে একই বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই আর একটি বিষয় ছোট্ট করে আপনাকে আপনার কাছে জানতে চাই যে শহীদ বুদ্ধিজীবী কারা যারা তাদের কাজের মাধ্যমে পাকিস্তান মানে আমরা আটচল্লিশ থেকে যদি শুরু করি বাহান্ন ছেষট্টি উনসত্তর এবং একাত্তর যারা তাদের কাজের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন তারাই শহীদ বুদ্ধিজীবী নাকি সব শিক্ষক সব না বুদ্ধিজীবী বলতে যেটা আমাদের বুদ্ধিজীবী মানে মেধার যারা চর্চা করেন এটার পাশাপাশি যে পেশাজীবীদের এখানে যুক্ত করতে হবে যেমন একজন চিকিৎসক বা একজন প্রকৌশলী কিংবা একজন সরকারি কর্মকর্তা আমি যদি আরও নির্দিষ্টভাবে বলি ধরো যে আর পি শাহাকে যখন ধরে নিয়ে গেল দানবীর আর পি শাহা তাকে আপনি কি বলবেন তাকে উদ্ধার করবার জন্য শিল্পপতি সাইদুল হাসান গেলেন তিনি নিখোঁজ হয়ে গেল তাকে হত্যা করলো সাইদুল হাসানের নাম কি বলবেন সাইদুল হাসানের তো কোনো লেখা আপনি পাবেন না কিন্তু তার বাড়িটা ছিল সমস্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুতিকাগার এই যে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কথা বলছে ছায়ানোর থেকে শুরু করে সেগুলো তো তার বাড়িতে বসে এগুলো সব হয়েছে তো এগুলো হচ্ছে সংজ্ঞার তো একটা ব্যাপার আছে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার সাথে আমি একটু যুক্ত করি যেমন ধরেন একজন পড়ালেখা জানে না একজন গ্রামের কবিয়া এখানেও কিন্তু সংগঠনটা ভেঙে গেল কি কারণে এই বিতর্কের জন্য যে কে বুদ্ধিজীবী কে বুদ্ধিজীবী নয় আমি একজন তখন কাগজে সেলিব্রিটি আমরা তো সব কাগজে মিডিয়া চেনে এখন আমি এখানে নাম বলতে চাইছি না একজন তার বাবা তার পুরো ভাই বোন সবাইকে বাবা মা সবাইকে হারিয়েছেন শহীদের সন্তান তিনি প্রথম প্রজন্ম একাত্তরের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন রেলওয়েতে চাকরি করতেন এখন তাকে একটু নিচু নজরে দেখা হচ্ছে ও তো সাধারণ বুদ্ধিজীবী তো আরে সাধারণ মানুষ যেটা মানে কমনের এটা শহীদ বুদ্ধিজীবীর কাতারে তো সে পড়ে না এটাও কিন্তু খুব সেন্সিটিভ অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় যে তিরিশ লক্ষ শহীদের মধ্যে এই বিভাজন মুক্তিযোদ্ধাদের বিভাজন নিয়ে কর্নে জামান একটা অসাধারণ কথা বলেছিলেন উদাহর ঘটনার কথা বলেছিলেন এটা মনে রাখতে হবে যে অনেকেই জানেন না কর্নে জামান সাত নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক উনি কিন্তু বীরত্তম খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন উনি বলেছেন এই খেতাব বাংলাদেশের জনগণের প্রাপ্য আমার নয় এবং একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন তারা যখন রাজশাহী মুক্ত করতে যাবেন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি বললেন যে কি তাদের কনভয় রাজশাহীতে ঢুকছে শহরে ঢোকার আগে ওই যে গ্রামের দিয়ে যাচ্ছে একজন বৃদ্ধা মহিলা তখন মাত্র ফজরের আজান হয়েছে আলো হবে একজন বৃদ্ধা মহিলা তাদেরকে রাস্তার মধ্যে থামালেন বলে উনি বললেন যে কি দেখে মনে হয় গ্রামে যে শাক কুড়ো হয়েছে সেরকম মহিলারা ওরকম ওরকম একটা কাপড় চুপড় ঠিক নেই তিনি বললেন যে কি বাবারা তোমরা তো এখানে যাবে আমি পাকিস্তান আর্মি এখান দিয়ে যাওয়ার সময় কালকে রাস্তার মধ্যে কৃষক পুতে রেখে গেছে ওনারা কনভয় থামালেন মাইন ডিটেক্টর গিয়ে দেখলেন পুরো রাস্তা মাইন পুঁতে রেখেছে তার মানে কেউ যদি তা না থামাতো তাদের গোটা কনভয় উড়ে যেত মাইনে উনি বললেন আমরা দ্রুত মাইন সরিয়ে রাজশাহীতে যাচ্ছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সারেন্ডার করানোর জন্য বলে আমার তখন ওই মুহূর্তে মনে হয়নি এই মহিলার নাম কি কোথায় থাকে তার ঠিকানা কি একজন মহিলা সারা রাত অপেক্ষা করছেন মুক্তিযোদ্ধারা যাবে একটা কনভয় যাবে এবং সেই কনভয়টাকে তিনি বাঁচিয়ে দিলেন 
উনি বললেন আমি নয় বীরুত্তম খেতাব সেই মহিলার প্রাপ্য আমরা কি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাদেরকে স্মরণ করি সে গ্রামের যে যখন গণযুদ্ধ বলি গ্রামের যে মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের জীবন বাঁচিয়েছে সব রকম খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে না আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বলুন শহীদ আমার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাতে আপনি তাদের কিভাবে সংজ্ঞায় যাবেন আমরা একদম শেষের দিকে একদম এক মিনিটের যদি সেখানে আমাদের সমস্যা হচ্ছে সংজ্ঞাটা খুব জরুরি এবং বিভাজন যাতে না হয় এটা কুদ্দুস যেটা বলেছেন যথার্থ আমরা একজনকে সম্মান করতে গিয়ে দশজনকে অসম্মান করছি কি না এগুলো সবই স্পর্শকাতর বিষয় সেই জন্য এগুলো আমলা দেওয়া হবে না ঐতিহাসিক গবেষক যারা এগুলো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাদেরকে এই কাজে নিয়োগ করা উচিত এবং প্রশাসনের যা সহযোগিতা মন্ত্রণালয় সেটা করতে পারে মাননীয় মন্ত্রীর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তিনি এটা করতে পারবেন কিন্তু পদ্ধতিটা তা জানতে হবে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক নিশ্চয়ই বাংলাদেশ বৈষম্যহীন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আমরা দেখব এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি আজকের নিটল টাটা একুশের রাত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি